ঢাকা সহ সারা দেশে আমরা এখন ডেঙ্গু নিয়ে যে আতঙ্ক দেখতে পাচ্ছি তো আমি যেটা প্রথমেই জানতে চাইবো গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজে পত্রপত্রিকা আমরা যেটা দেখেছি রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি আপনি যদি একটু পরিস্থিতিটা আমাদেরকে বলেন বেসরকারি লেভেলে এখানে ডেঙ্গুর সর্বোচ্চ চিকিৎসা সব রকম সুযোগ সুবিধা আছে এজন্য রোগীরা ভর্তি হচ্ছে এবং তারা সুফলও পাচ্ছে এবং এখানে মৃত্যুর হার নাই বললেই চলে লক্ষণ বলতে প্রথম কথা হলো যে এটা ডেঙ্গুর সিজন এখানে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব রয়েছে এখানে যদি কেউ জ্বর জ্বর থাকে তার সাথে শরীরে ব্যথা মাথা ব্যথা পিঠে ব্যথা চোখে ব্যথা এই লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক লক্ষণ থাকে এবং অন্য জ্বরের কারণ সাধারণত যেমন সর্দি কাশি গলা ব্যথা এই জাতীয় কিছু নাই তখন এটাকে আমরা ডেঙ্গু হিসাবে ধরে নেব কনফার্ম হবে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সেক্ষেত্রে এটা আমরা শুনেছি যে ব্লিডিং হয়ে থাকে সেটা কি অনেক সিরিয়াস পর্যায়ে নাকি এটাকে আমি বলি ডেঙ্গু শুরু হয় জ্বর দিয়ে এটাকে আমরা বলি ফেব্রাল স্টেজ বা জ্বরের অবস্থা এই অবস্থাটা তিন থেকে চার দিন থাকবে থেকে চলে যাবে যেই চলে গেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শরীরে ব্যথা বেদনাগুলো চলে যাবে কিন্তু জ্বর চলে যাওয়ার দিন থেকে শেষ দিন থেকে শুরু করে পরবর্তী দুই তিন দিন ঊর্ধ্বে চার দিন যদি প্লেটলেট কমার হয় কমতে থাকবে এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে গিয়ে অতি দ্রুত আবার নর্মালে ফেরত আসবে এই তিন চার দিনের মধ্যেই এখন যেটা দেখা যায় যে সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করছে সবাই জ্বর হলেই টেস্ট করতে চলে যাচ্ছে তো কখন অ্যাকচুয়ালি ডক্টরের শরণাপন্ন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আচ্ছা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব সহজ হয়ে গেছে ফেভারাল স্টেজ বা জ্বরের অবস্থাতে আমরা যে টেস্টটা করি জ্বর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেস্টটা করা যেতে পারে শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই করা যেতে পারে প্রথম দুই তিনের মধ্যে এই টেস্টটা আমরা বলি ডেঙ্গু এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন এই টেস্টটা পজিটিভ হলে এটা কনফার্ম হয়ে গেল যে এটা ডেঙ্গু জ্বর তবে এই পর্যায়ে ভয়ের কিছু নাই এই পর্যায়ে রোগীর প্লেটলেট কমবে না কমবে কখন তিন দিন পার হলে অর্থাৎ এই ফিভার স্টেজ ফিভার স্টেজ পার হয়ে যাওয়ার পরবর্তী তিন থেকে চার দিন পরে যে জ্বর চলে যাওয়ার পরবর্তী যে তিন থেকে চার দিন এটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল স্টেজ এই স্টেজে প্লেটলেট কমতে পারে তাহলে আমি ডাক্তারের কাছে জ্বরের পরপরই যেতে পারি যে ডেঙ্গু হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আর চিকিৎসাটা ঘরে বসেই হবে জ্বরের অবস্থাতে শুধুমাত্র আমরা জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল এর বারে অন্য কোনো পেন কিলার দেই না খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক এবং তরল খাবারটা বেশি পরিমাণ খেতে হবে যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়ে যায় প্যারাসিটামলটা অনেকে আসে অতিথি বেশি ডোজে দেন সেটাকে আমরা বলি যে এটা যদি খুব অরুচিভাব থাকে ট্যাবলেটের পাশাপাশি এটা আপনি ট্যাবলেট না দিয়ে সাপুজুরির আকারেও দেওয়া যায় তাতে করে অরুচি ভাবটা কম হয় বাড়ি বসে খাওয়া দাওয়া করলো এরপরে যখন তিন চার দিন জ্বর হয়ে গেল এরপরে টেস্ট করতে হবে যে রক্তে প্লেটলেট কমলো কিনা আমরা বলি সিবিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সেখানে শুধু প্লেটলেট নয় হেমাটোক্রিট দেখা হয় আর অন্যান্য জিনিস দেখা হয় এই টেস্টের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে প্লেটলেট যদি কমে যায় তখন এটার নাম আমরা বলি ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভার এখন যা হচ্ছে মেজরিটি ডেঙ্গু হেমোরজিক ফিভারই হচ্ছে এবং এই হোমোজিক ফিভারে প্লেটলেটটা কমে কিন্তু সবার কিন্তু ওই রকম আশঙ্কাজনক পর্যায়ে কমে না মেজরিটি একটা পর্যায়ে এসে আবার ব্যাক করে নর্মাল হয়ে যায় আমরা হাসপাতালে ভর্তি হতে কখন বলব যখন দেখা যাবে যে রুগী জ্বরের স্টেজে নয় জ্বর চলে গেল প্লেটলেট কমল এই প্লেটলেট এক লাখের নিচে গেলে আমরা বলি হেমোরেজিক ফিভার এই পর্যায়ে রুগীকে ভর্তি হওয়ানো যেতে পারে অথবা আরও যখন অবনতি হয় ব্লাড প্রেশার রক্তচাপটা কমে যায় বা নাক দিয়ে বা দাঁতের মারি দিয়ে রক্ত পড়লো এই পর্যায়ে অবশ্যই ভর্তি হতে হবে সেক্ষেত্রে কখনো কি রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না রক্ত দেওয়া হবে না দিতে হবে যেহেতু ওখানে প্লেটলেটটা কমে কিন্তু রক্ত যেটা আমরা বলি যে লোহিত কণিকা রেড ব্লাড সেল ওটা কিন্তু কমে না তাহলে আমি রক্ত দিলে ওটার পরিমাণ বেড়ে যাবে এমনি লোহিত কণিকা কনসেন্ট্রেশন বেড়ে আসে আমরা দেবো প্লেটলেট কখন বলতেছে যে এটা একটা অ্যালার্মিং লেভেলে গেলে সেটা তো ধরেন বিশ হাজারের ঊর্ধ্বে থাকলে আমরা দেই না এর কমে গেলে আমরা রেডি করে রাখি ক্লোজ সুপারভিশনে রাখি যে তার কোনো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে কিনা এবং বিশ হাজারের নিচে গেলে আমরা যদি রিস্ক দেখি আমরা দেই 
আরেকটা জিনিস দিতে হয় শুধু প্লেটলেটটা সমাধান না এটা আমি বলবো একশো জনের মধ্যে এক দুজনকে দেওয়া লাগে আর কারো দেওয়া লাগে না বরং তার হাইড্রেশনটা মেনটেন করা যদি মুখে পর্যাপ্ত তরল খাবার না খেতে পারে তাকে স্যালাইন দিয়ে রক্তচাপটাকে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখতে হবে সেজন্যই আমরা দেখি যখনই দেখা গেল যে প্লেটলেট কাউন্ট বাড়া শুরু করল যেমন একজনের আজকে বিশ হাজার আমরা বারো ঘন্টা পরে আবার টেস্ট করলাম এটা হয়ে গেল পঁচিশ হাজার আর এটা কমার সম্ভাবনা নেই তখন আমরা বলি আপনি বিপদমুক্ত ইম্প্রুভ করছে তখন ইম্প্রুভ করছে আর নামার সম্ভাবনা নেই যদি ব্লাড প্রেশার ঠিক থাকে রুগী খাওয়া দাওয়া করতে পারে রুগী ইচ্ছা করলে বাড়িও চলে যেতে পারে সেক্ষেত্রে যারা প্রেগনেন্ট মহিলা তাদের যদি ডেঙ্গু হয় সেক্ষেত্রে কি করণীয় তাদের জন্য আমাদের একই কারণ একই জিনিস তাদেরকে আমরা বলবো যে যখনই হেমোরোজিক্স হবে এবং রুগীর প্লেটলেট কাউন্ট আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে তখনই আমরা ভর্তি করাবো অথবা রক্তচাপ কমে যাচ্ছে তখনও ভর্তি করাবো করে আমরা এটার চিকিৎসাটা দিব এখানে ডেঙ্গুতে যেহেতু কোনো অ্যান্টিবায়োটিক বা কোনো ওষুধ তেমন কিছু লাগেই না সুতরাং এখানে আলাদা কোনো চিকিৎসার ইয়ে নেই প্রেগনেন্ট মহিলা তার প্রেগনেন্সির দিক দিয়েও কোনো জটিলতা ডেঙ্গুর কারণ হওয়ার কথা না সুতরাং প্রেগনেন্সিটাও ফলো আপে রাখতে হবে যে সকল মায়েরা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছেন তাদের কি সেক্ষেত্রে বাচ্চার উপর কোনো প্রভাব পড়তে পারে যদি মায়ের ডেঙ্গু থাকে মোটেই না কেন কারণ ডেঙ্গু ভাইরাসটা শরীরে খাবারের মাধ্যমে নয় মশার কামড়ের মাধ্যমে টুটবে সুতরাং মা ব্রেস্ট ফিডিং করুক মা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে থাকুক কোনো ভয় নেই কেন এটা তো মশার কামড়ের মাধ্যমে ঢুকবে আর অন্য কোনো পন্থায় তো ঢুকবে না শরীরে সুতরাং সুতরাং এখানে কোনো আলাদা হওয়ার কোনো চুক্তি নেই সেক্ষেত্রে পিয়ড চলছে এমন সময় যদি কারোর ডেঙ্গু হয় একই সাথে অনুচক্রিকা কমে যাচ্ছে এটা কি এক্ষেত্রে হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটা সতর্কতা লাগতে হবে যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদি কারো প্লেটলেট যখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে ঠিক সেই সময় তার মাসিকের সময় তখন দেখা যায় যে স্রাব অত্যাধিক ভাঙে যাদের অত্যাধিক ভাঙবে তাদেরকে স্রাব কমানোর জন্য ওষুধ রয়েছে যেটা দিয়ে ব্লিডিংটাকে কন্ট্রোল করা যায় সেই ওষুধ আছে আর যদি অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়ে চলে যায় যেন প্লেটলেট কাউন্ট বিশ হাজারের নিচে সঙ্গে একটি ব্লিডিং দেখা দিচ্ছে তখন তো আমরা প্লেটলেট দেবই সেজন্য আমি সতর্কতামূলকভাবে বলব যে রুগীর ব্লাড গ্রুপটা জেনে নেওয়া এবং ওই গ্রুপের কোনো ডোনারকে একদম স্ট্যান্ড বাই রাখা যাতে তাকে ডাকা মাত্র এই তাকে ডেকে এনে তার প্লেটলেটটা নিয়ে রুগীর শরীরে দেওয়া যায় এখন ডেঙ্গু কারো হয়েছে তার কাছ থেকে স্প্রেড হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে এই কথা আমি বলি উদাহরণ সহকারে বলি যেমন আমি শুনেছি যে রাজশাহীর সিটি মেয়র যেসব ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বাস এমনকি প্লেন রাজশাহীতে যাচ্ছে উনি সেখানে ওই গাড়িগুলোতে মশক নিধনের জন্য স্প্রে দিচ্ছেন এটাতে উপকার এতটুকু হবে যে ওই বাসের মধ্যে যদি ঢাকার কোনো ডেঙ্গু ভাইরাস আছে এরকম মশা ওখানে যায় সেই মশাটা মারা গেল কিন্তু যাত্রী যিনি আছেন সেখানে যদি কোনো ডেঙ্গু রুগী থাকে সে কিন্তু ওখানে গেল ডেঙ্গুর নিয়ম হলো যতক্ষণ ফেভরাল স্টেজ জ্বর আছে মানে শরীরটা ভাইরাসটা শরীরের মধ্যে আসে যেই জ্বর চলে গেল তার শরীর আর ভাইরাসটা নেই তাহলে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত কেউ যদি জ্বর নিয়ে যায় ঢাকার বাইরে এবং ওখানেও এডিস মশা আছে সেই মশা যদি তাকে কামড়ায় তাহলে কিন্তু সেই মশা শরীরের ভাইরাসটা গেল এইটাই মশা শরীরে পাঁচ সাত দিন মাল্টিপ্লাই করবে তখন সেই মশা যদি যে কেউ কামড়ালে তার ডেঙ্গু হয়ে যাবে আমি একদম সর্বশেষে যেটা জানতে চাইবো যে আমাদের দেশবাসীর জন্য যদি কিছু বলার থাকে যে আমাদের কীভাবে আমরা সেফ থাকতে পারি এটা আমি বলবো যে সরকার চেষ্টা করছেন আমরাও চেষ্টা করব যে মশক নিধন বাড়িতে টবে পানি ভাঙা কলসির পাতিলের যে পানিগুলো হয় এখানে তো বংশ বিস্তার করে এগুলো আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব এখানে পানি জমতে দিব না ডেঙ্গু আতঙ্কে কি সরকারি কি বেসরকারি হাসপাতালগুলো ঠাই নাই ঠাই নাই অবস্থা হয়ে গেছে সিট নাই অথচ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে গাইডলাইন যেটা সবখানে ফলো করার কথা সেই অনুপাতে সবার তো ভর্তির দরকার নেই এবং যখন রোগী উন্নতির দিকে তখন তো হাসপাতালে আর থাকার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভয় আতঙ্কে অনেকটা চর দখলের মতো অনেকে একবার সিট ঢুকছেন কেবিন আর ছাড়ছেন না তাতে করে কি হচ্ছে যদি ডেঙ্গু ছাড়া অন্য কোনো রোগে কারো জটিলতা হয় ধরুন কারো একটা সিজার লাগবে উনি তো হাসপাতালে সিট পাচ্ছেন না কারো একটা পেটে একটা জরুরি একটা পাঁচটা পেটে স্যার জরুরি অপারেশন লাগবে সেটা তো হচ্ছে না তাহলে আমি মনে করি যে ডেঙ্গু ভিত্তিতে আক্রান্ত না হয়ে এটার জন্য যে চিকিৎসা আছে এটা তো গাইডলাইনে পরিষ্কার দেওয়াই আছে এবং সেটার জন্য বড় ডাক্তারের প্রয়োজন নাই এম বি বি এস ডাক্তারই যথেষ্ট ওনারা ওই অনুপাতে ওষুধ দিবেন ভেরি রেয়ার কয়জনের জটিলতা হয় খুবই রেয়ার যে জটিলতা হয় সেটার জন্য বিশেষজ্ঞরা আছেন কিন্তু মানুষ আতঙ্কে ভয়ে বিশেষজ্ঞদের পিছনে চেম্বারে যে ভিড় করছেন তাতে আবার মনে হয় যে বিশেষজ্ঞরাও হিমশিম খাচ্ছেন সঠিকভাবে
मीडिया ते अनेक समय रियर रियर केसे इटा हुए से इंटरनेशनल ने रकम घोटे से जेई जोटी लता शे जोटी लता कथा पड़ जाता मीडिया ते बाला होते हैं ताहले तो आमी भाब बोझ आमारी बुदा किडनी आक्रमण तो हो गए आमारी बुदा लीवर आमारी बुदा ब्रेन आक्रमण तो हो गए ये तो ना दौर करना है हज़ार एक टा होते किना शंतो तो लक्या नो इतने का बारम शादरन जीवन शुक्के अपना पत्ता देना जेक टा वायरल पटा डिस जॉन्डिस शिकनो तो मित्र हर तथ्य के बेशी ताले आतुम को तो हो बोना मित्र होते डेंगू जो ना नए बारम उन्ना नो जोटी लता और जोटी लशुक्ता छिलो ऑलरेडी शाते डेंगू जोग होते हो � हॉस्पिटल को लेते जा बैन, शेखाने इमरजेंसी डॉक्टर से अपना जोड़ी बोले अपना भूर्ति दर्कर नहीं अपने भूर्ति हो बैन ना, जोखन अपना के बोले दावा बे जे ये लोग कौन होले आज बैन तो उनसे ले आज बैन, चिकित्सन नहीं है निभे, तो शेजनो बोल बो सचेतन हन आतंक तो है ना, very rare percentage जुग तो शेदन आमी बोल बो जब ज़्यादा रातों पैसा ना तादेस इन्तो था दरकर ना डेंगू चिकित्सा खूबी कम पैसा है हाय तो दवा करे इन्शाल्लाह ये बरसा कल्टा कैटेगरी इटा प्रकृति नियम ही किन्तु आम्रा डेंगू मुक्त हो है जावो तार आगे आम्रा ज्यादा संभव सचेतन थाक बो मशक्कनी धन कर बो पुरी बेश उन्नत 